学好数理化，走遍天下路啊！博学而古之，切问而近思，人在其中矣。各位家长请注意，你的小孩进入高中以后呢，英语学习跟初中肯定是有很大不同的。我们都知道，英语是高考的必考科目，如果你的英文不好，在高考里面肯定是会拖后腿的。另外，你以后出国旅游行、工作啊、学习啊，你的英文好肯定是会有优势的。文科，文科，文科，文科，文科，文科，还是文科。为什么要说七遍呢？如果学好物理，那么我相信在座的各位同学都有可能成为人类发展史上的中流砥柱。多考一年，闲的是。所以，各位同学们、家长们，让我们准备接受挑战吧。我们精英更辉煌，将由你们在座的各位共同努力，续写新的辉煌。这怎么，怎么开了这么久？真是！我要是你呀、啊，我就现在回去，至少家里有老爸罩着你。我爸在我妈面前的战斗力就是个渣渣。啊！让暴风雨来得更猛烈些吧，早死早脱手。啊，小琪，啊，明年的今天你要记得给我烧纸，给钱丹一也烧点，我要把他带走。你说他是不是有病？好好的花那永攀高峰图干嘛呀？赵荣宝让他画的呀，让他画还要画呀？那让他吃，让他吃不吃？吃，这明摆就是想显摆他第一。哎，你不要对人家有偏见啊！这才区区全校第一，有什么好显摆的呀？人家可是市状元，说明了不起。爸爸，你每天早上弄些什么有营养东西啊？给你们家小壮爷吃？其实非常简单，通常都是像豆浆、牛奶、面包、鸡蛋。豆浆里面会加一些果仁、芝麻什么的。那孩子平时都在什么地方上补习班呀？他从来不上补习班。啊？上补习班？那可能有什么特殊的这个复习材料吧？这是你给透露一下哪个出版社的？对对对对,对，他刚才说的化学是九十五分已经很高了，我也是很有心了。对对对，哎，张老师，我刚才跟您说的那个米啊。这个米啊，不是我我心我心，馋米，你知道馋米，这个听佛经的，就跟这个神户这个牛啊，他听音乐道理是一样的。你给我个地址，我我明白，但是但是但是，我心意我领啊。对，那个谁江天浩也是一直在努力，一直在进步。啊，是是是，主要是凭关心的好。请坐。说说吧，到底是怎么回事？我就几门没考好而已，几门没考好而已，三门不及格，理化生全班倒数第一，你妈的老脸都让你给丢尽了。对不起，我下次一定考好。你看看，你都跟什么人是好朋友？邓小琪，全班倒数第二。哦，你们二位，可以说是一对儿难姐难妹。人家邓小琪成绩不好吧？人家还有个小姑娘样
你看看你这二道毛，啊，不男不女的。我也想留长头发呀，你不让啊，你说我浪费时间。哦，你还这么听我的话呀？我让你把脑门露出来，你看你那头发帘厚的挡着眼睛，你能看到你的前途吗？你不会拿个发卡别上去啊？高中生了，还别个 Hello Kitty。我喜欢你喜欢，你怎么不喜欢跟人家成绩好的人交流呢？你整天跟邓小琪能学到什么呀？你看看他妈那个样子，能教出他什么好吗？你后面就坐着状元，这多好的机会啊！你有什么不懂的、不会的，你下了课可以跟人家交流交流，人家可能不带你一起玩。状元是站在山顶的。你蹲在山脚下，你给人家状元提鞋，人家还嫌你蹲得慢。那我哥们儿江天浩还是全班第二十呢。哎呦我的妈呀！全班第二十有什么了不起？全班第二十只能算是个中等生。人家第二十名，你也敢跟人家一起玩？你想想你的排名，你好意思跟人家玩吗？你跟人家玩得起吗？不说话了。你的学习态度。一个月二十八天不想学习，你到底想干什么呀？我不想干什么，会的全部考，考的全部会，我有什么办法呀？我本来打算悬于翻身的，没想到粘锅上了。哎呀，林淼淼，你笨吗？你心眼灵得很。为什么聪明如你，偏偏学习差呢？因为你懒。你不刻苦，你不专心，你课桌上、课本上画的那些画儿，你把那些东西搞得再好有毛用啊？人家不考。我跟你说，你听着，下个礼拜你把那个广播站给我退了，集中精力，全力以赴，把学习成绩给我搞上去。我保证下次考好还不行吗？没有下次了。学校要求我们必须参加课外活动，培养兴趣。学生以学习为主，兼学别养。那你以什么为主啊？一天到晚吼吼吼，直到关老公骂孩子，了无生趣。你再给我说一遍，你再给我说一遍。你们两个人要是够努力，我至于这样吗？林大王，你给我出来！哎，来了。来，干什么呀？一见面就吵吵，一见面就吵吵，有话不能好好说啊啊！我都听见了啊！你妈说的是对的，嗯，你现在主业就是学习，但是学校要求参加这广播站，咱也不能坏了规矩。你下一次成绩要是不能进步的话，那就必须退广播站，啊，啊，嗯，孩子答应了，行了，人累一天了，擦把脸去吧。你别在这和稀泥了，明白吗？你给我说清楚，怎么努力，用什么办法把成绩给我弄上去。我准备扬长避短，我要学文，理科我放弃。谁允许你学文科的？你进了实验班就必须学理科，学理科将来专业多好就业。可是我的优势在文，学理还不让我去死。要说的好像你文科在班里能排第一似的，你的常住是挂科，一次挂三科。我本来就没打算进实验班。你听他说的什么话呀？我好不容易给你弄到实验班，你不珍惜，反倒是我欠你的吗？你就是欠我了。哎哎我天天在实验班被碾压，我没日没狂躁，没自杀，没跳楼，已经很不错了。我都没跟你抱怨过，我这半年是怎么过来的？行行行，那实验班里高手如云，孩子能保持这么好心态，真的不容易了。对一个差生来讲，最大的优点就是心态好。哎，明白了，明白了。哎，我说你说话能不能不这么恶毒？你亲闺女，万一昏了头，冲到马路上来辆卡车呢？你还不去追吗？我当然得去追啊。别跑！哎，跑什么劲？他都不能说你两句。他刚骂我，说你干嘛
躲不出来呀、啊！你不是说好了吗？发生任何事情都替我挡子弹。你妈哪是扔子弹？你妈扔的手榴弹啊，接不住啊！他到底是不是我亲妈？我想你保证是亲的。<笑>那亲妈说好吗？我心里扎小刀啊！这后妈跟你说话，隔着一层肚皮才客气呢，客气约等于虚伪。我宁愿他虚伪。世界上那么多女人，你干嘛非得找她当老婆呀？你自己喜欢受虐也罢了，干嘛非得拖上我？她就是个杀人不见血的女魔头。同意。哎。你妈的脾气，你又不是不知道。但是他心眼儿好是吧？他心眼儿好有啥用啊？说话刀刀见血的。小姑娘家别一口一个血血的正吃饭。你妈脾气不好那是更年期。他专注更年二十载。夸张了啊！我你妈结婚还没二十年。哎，从我上小学开始他就开始更了吧？我现在都青春期了，他还在更。他啥时候更完的？是不是他直接从更年期跳到老年痴呆？就你能忍得了？得你妈真传了，话狠，嗯，说话跟小刀子挡人一样，直戳到底。你妈是替你着急的。谁让她急了？她急有用吗？她急应该自己好。你说没参加过高考的人，没资格在这指手画脚。谁说你妈没参加过高考？你妈是先当的兵，后考的学，比你难。比我难，你得了吧。我们这代人的压力比你们当年大多了，各有各的难，各自理解啊。哎，我不在家，你是不是被他给洗脑了？你怎么跟他一个鼻孔出气呢？我当时站在你这一边，但是你骂他呀。行，咱们换个话题，愉快件事行不行？换话题。哎，我就不明白，我们为什么非得学那些有可能我们一辈子都用不上的东西？哎，比如说数学啊。我敢肯定，除了高考，今后我一辈子都用不上这些数学知识。那为什么还要学呀、啊？历朝历代啊，最难搞的，像定时炸弹一样的人，就是你们这个年龄的血气方刚的年轻人。水泊梁山一百单八将，平均年龄二十一岁。项羽起兵反秦的时候才二十四岁。各国呢，为了管理你们这些人呢。不得不想一些招把你们圈起来，让你们学一些没用的时间，把你们这些时间全部占用了，让你没功夫，七想八想的。真的？这当然是假的了，你傻不傻，孩子？数学能使人周密，它可以引领我们去探索更神秘、更深邃、更美丽的世界。你说我怎么就没遗传上你这理科思维啊？但是你遗传我画画的天分。反正我是不追求看到更深邃、更遥远、更美丽的世界。开数学这门课的目的就是为了把我这样学渣给筛出去。我闺女可不是学渣啊！不要妄自菲薄，尺有所短，寸有所长。哎，我跟你说，那个钱三一，他就没有短处。哪个钱三一？就是那个状元，九门功课同步学，回回年级考第一。妈妈再也不用担心他的学习啦！我的天哪，哎，长得好看，鞋子好看，成绩单更好看。哼，跟他相比，我好像只会吃喝拉撒睡。他是人又不是神仙，能没缺点啊？他除了说话难听点，真没缺点。那就是情商低，情商对一个人的影响比智商要高出九倍来，不是我胡说八道，有数据支持。有句话嘛，先处理好情绪，再去处理事情。这就是在说情商有多重要。那情商高有啥用啊？也高考也不考，还不如直接折成智商。别着急，咱们一步一步来，先实现一个小目标。下一次考试，你先都考及格。考及格了，我就给你发学习进步奖。奖金多少？一百呀。后边再加个零。真的。不许反悔！得全部及格啊、嗯！准备好，先。嗯。哎呀，吃不完一会儿热一热，给你妈打包回去吧。不给。哎
呦呦呦，又去吃串儿了呀！这你都猜得出来？闻出来了，那么脏的环境，那地沟油，你们两个怎么下得去口？林妙妙，但凡有点自尊心的，都不会哭着去吃串儿，一般情况下都会哭着去刷题、洗澡、洗完澡做作业。洗澡睡觉啊！哎，咱能不能当他是亲闺女？别这么说话，太伤人孩子自尊了吧！青春期的孩子，别人家长说话都小心翼翼的，就你这么忽悠，亏了妙妙像我性格，抗击打能力强，不跟你计较。是你亲生的，医院没报错，你俩一路货，反射弧都长在脚背上了，非得强自己才行。哎，行，我刚答应孩子了啊，若这学期全部都及格了，咱们就给他兑现进步奖。你的门槛怎么那么低啊？你这么跟我对着干，我还怎么管教他？你爱什么？这都冲进步奖了，这也算是雏鹰展翅了。展翅，古人云：“法乎其上，取乎其中；法乎其中，取乎其下。”你现在都法乎其下了，我只能取下下。标准定的这么低，你闺女以后还怎么站得起来？总得让她吃点甜头，她才有动力，对吧？请你转告她。如果他的成绩再没有提高，那我就只能收回我的管理权，我要亲自监督，我要陪读。哎，我说你可真是朝令夕改，说让他去住校锻炼锻炼的是你，一有个风吹草动，现在又要陪读，你自个儿跟他说，我不当传话筒。我说就我说，既为人父母，就得负责任。林妙妙，你快点洗，别在里面磨蹭。这小子这两门没考好啊！哎呦，这语文跟历史要是考好的话，我估计啊还能往前提两名。嗯，是啊，这语文跟历史如果能再考得好一点的话，怎么着在班上也能排到前十名。是，哎，你说这也挺奇怪，你说咱俩学习也不怎么样，他的学习咱也没管过，哎，还考得不错，这是不是该算负负得正啊？啊！哎，把接班人叫下来，表扬表扬，鼓励鼓励，啊、嗯。儿子，儿子，儿子，儿子，我跟你说了没有用，睡觉了，我太早了吧？哎，你怎么也晚上开心消消乐了？哎呀，这不是全公司上下都玩吗？这也算企业文化。我作为领导的，我也了解一下，是不是？与民同乐嘛。妈，妈，你是不是把我网断了？妈，你是不是把我网线拔了？啊？谁把你网线了？玩的正好，正正正好。浩浩，你说你这这这这个卷子是怎么回事？哎，你不懂。什么叫我不懂啊？我虽然没考过几次试，但是我也知道这语文卷子怎么就是画上图了啊？你看看，看看，看看。我们语文老师就是个理科白痴。哎，你看看那作文题目出的。哎，那小鸟衔着树枝飞越太平洋，那树枝有多粗，鸟有多重，这真是文科生哄文科生的节奏。你这怎么说话呢？你这么说话，你语文老师会很不高兴的。他他不高兴，那那物理老师喜欢我呀，对不对？他还鼓励我考物理系。这搞体育跟学物理好像不矛盾，这不是有个叫运动物理学吗？对，儿子。这运动物理学可不是一般人能弄得了的，你这跟爱因斯坦属于一样。但爱因斯坦，他也得对老师好啊，是不是？有这么点成绩就这么骄傲，这不好。你这一日为师，终身为父。我倒是想给人当儿子，人家得记得我呀。他们一届带四百多号人，那还不是谁成绩好就记不住。啊，他不喜欢我，我就得热脸贴冷板凳，凭什么呀？神经病！你这谁让你给他当儿子了？你给我当好儿子就行了啊！我告诉你啊，你现在还在人手里头，你还没毕业呢，一定要对老师好，对不对？老师容易吗？你这卷子是不是老师给你改的？评语是不是老师给你写的？你今天的成绩是不是老师给予你的？你你不尊重老师，你你就让人觉得你这个孩子特别没有家教。你特别没有家教，我跟你妈脸上就特别没有光，对吧，老婆？对，太棒了。再者说了
，你现在这学习啊，不光是为了你，也不是为了我们俩，这全公司上下好几千员工的身家性命都在你身上呢。是你爸说的，你听进去了没有？听进去了。现在这个社会啊，时代变化的特别的快。你看这线上线下，网络实体，门到门，窗到窗，我跟你爸的压力特别的大。嗯，你将来啊还要接我们的班呢，知道不知道？知道知道。行、啊，我上去了啊！哎，这个林妙妙，你说她就是蒙，也不可能蒙到三门全部及格。上课她这耳朵到底去干什么去了？你别跟她较这劲，她就没那理科的脑袋、哎。你现在就下定决心让她学文科，你们俩一下都轻松。几门不及格，这都人生的过客。我跟你说，咱们现在也不能许诺她就上文科，到分班还有半年的时间呢。现在这半年时间。他就全放羊了。尽人事，听天命，要不怎么办？你替他上课去。你要真替他学，还未必考上这分数。也不知道他们班那些学生有多厉害。你别笑了。啊，去看看他被子盖好没有。轻点儿去，我怕你伤了他，自个儿也是内伤。你生的啊，他难受，你能好受吗？哎，今天开家长会，他们争着老师说了七遍文科，但也没说出什么重要性，好像让我们家长自己去品，周围一圈的人都没品出什么味道来。你说他想暗示我们什么呀？老师是想告诉你。这国家领导人都是学文科的，你们理科学的再好，也得归文科领导，知道吗？选文科。你这人吧，这正经脑子没有，开门转的特别快。恭喜恭喜，过气江州一哥凭借一篇零分作文再次登上热搜，重回大家视野，成为校园焦点人物，佩服佩服。哎，你说我一个好端端的体育大咖，怎么沦落到要炒作热点？上一回是伤腿，这一回零分作文。你说我下次是不是该出什么绯闻了？我这次我看不懂、啊。困了就睡吧，别硬撑了。不能睡，不能睡。那我睡了。对对对，所以说 E F 平行位 C。对，嗯，而且 E F 等于四分之三。你们俩还做什么题呢？我看看。就是普通的练习题啊。那什么练习题？我看我买一本。就书店买的都一样。林妙妙真逗，物以类聚，人以群分。聪明人和聪明人在一块儿，笨蛋和笨蛋聚一堆。哼哼，可不嘛，要不然为什么林妙妙和邓小菊能成为最好的朋友呢？嗯，他俩一个倒数第一，一个倒数第二。我看他俩很有共同语言。哎，你知道林妙妙怎么进来的吗？不知道。听说高三的历史老师是他的小姨夫，走玩呗。哟、嗯，他原来是这么进我们金融中学的呀。以他的智商啊，他俩真是给咱们班拖后腿。要不是因为他俩的话，咱们班平均成绩肯定还能再提高。那两个大秤砣说的就是他俩。嗯，但是有一点我是很佩服林妙妙的，我就没有见过什么东西他不吃的。哎，有一句话怎么说？嗯，那个干啥啥不行，吃啥啥没够。<笑>不是他吗？一模一样，直接是他本人。
这是偷吃的。我去，他们哪儿要你？你跟踪我呀？你来买复习资料啊？要选就选四大天王，王后雄、曲一线、薛金星、荣德基，他们惊艳着岁月，温柔了时光。切，你这种学渣肯定不懂。谁说我不懂啊？哎，我都知道他们，我只不过是有选择困难综合症。你别看了，看不懂的。谁说我看不懂？这些书是给学有余力的人看的。你还是好好看看课本吧。都什么呀？看瞎了我也看不明怎么了？真让钱丹一给说着了，教材没懂。编一次就跟天书似的，两头忙活也没效果。你碰到钱三一了，在哪儿？有书店吗？早知道就和你一起去了。作业的四位同学，请你们给我讲一讲上节课课本第二十二页都讲些什么，不许翻书。现在翻书已经晚了。念什么呢，林淼淼？就你吧。哎<笑>林淼淼，你真是我带出来的同学里面最特殊的一位。放弃抵抗吧，林淼淼。你尽力了。以后出了校门，千万不要跟别人说起化学是我田珊珊教的。是他受不了本小姐的十万伏特电眼。哎，你这常年睡不醒的眼睛还是算了，我这是几颗铜盘睡不醒眼。哎，你教教我呗，练不成十万伏，五万伏也我能击退对方。行了，这样，首先呢，你得学会一只眼睛睁，一只眼睛闭，像这样，这样。不不，一只眼睛就一只眼睛，我是，别别闪，别闪啊你，算了。
了，算了算了，你这学不会的。你这不科学，歪门邪道的。哎、啊，浩子，哎，嗯，怎么了？你怎么变成理科小王子？我也没费多大劲儿，就听听课，看看书，写写作业什么的。你说你这哥们儿有什么用？知既然不知其所以然，平时一嘴碎催，真到问你学习了，半个字有用性都说不出来。哎，不是，那你作文写那么好，也给我传授点经验吧。反正我也不知道，反正我就是随手就能写出来一篇，比随心走呗。谁跟谁走啊？你赶紧走。我走了，你怎么办呀？有什么不懂的吗？有有有，我有我有我咱们把上一周物理周考的卷子发一下啊！第一名，钱三一。你们有必要鼓掌吗？哪次第一名不是人家？跟人好好学习学习。回去吧。第二名，江天浩。来了。你好好的。江天浩同学进步还是很大的啊！哎呀，知道了，千年老二嘛。又看又暗，又看都急呗。一天天就你画的，就是。第三名，第三名，林妙妙。你安静点，安静。愣着干嘛？上来拿卷子。哦，对了，来来来，妙妙，把卷子拿来，给大家看一下啊！大家好好看看，拿高点，啊，好好看一下啊！这个非常好啊！林妙妙同学由后进转先进，这说明了什么呀？说明了世上无难事，只要肯攀登。鼓掌啊！该鼓的时候不鼓了，要一个。说你是不是傻呀？这难题你就别抄了呗，是你这等级能做对的，把我都带到沟里了。你知不知道，对于一个物理渣来说，全天下物理题都长着一张脸，我哪能分得清难题跟易题啊？哎，耗子，有这样的猪队友，你惊不惊喜？一比一。天，惊喜和惊吓对我来说造成的打击是一样一样
，肩负名不副实的优异成绩，还不如真实的不及格让我安心呢。我的闺女么么哒，俺妈挂了，挂了，挂了。逆袭了，物理成绩逆袭了。好消息是吧？猜猜咱妈这次考了第几名啊？物理啊。嗯。上回全班倒数第一，这回二十名。这次物理周考测试全班第三名，不可能！哦，这是要东山再起、啊？怎么不可能？当然是真的。这这这能一步到位就好了，别东山再起了，就一次。绝不止过一次。你说咱闺女会不会考上北大清华呀？放到以前，真不敢想。他要能保持在第三名，也真不好说了。我还得好好准备准备。万一这优秀家长之间相互交流，我也得言之有物，怎么教育的孩子，是吧？真的假的？老师，你有什么就直说吧。不是你说你这个成绩啊，你上次八十九，这次才四十九，你人才也灵妙妙，你可上九天揽月，可下五洋捉鳖是吧？不是你这台阶系数也太大了吧？老师，八十九那次吧是事故，四十九分才是我的真实成绩。老师，我作为一名文科预备生，我就想问问，我物理考多少分就算行了？不是。你知道你知道多少学生到我这来是求成绩好让家好？哎，你你你怎么有这种躺倒不干的消极想法呢？哎，您就放弃我吧，反正我铁定是学文的。您别救了。你真想好了是吧？我告诉你啊，我要真借此不救的话，那谢谢老师不救之恩，学生给您丢脸了，都有得罪，我给您赔礼。老师再见。女儿考了四十九分，四十九，这，这是她真实状态。成绩反复可能也是正常的，螺旋式上升，波浪式前进，会不会是这样呀？螺旋螺旋的确实有点狠，像中弹的飞机一样。我这刚培养出一点学霸家长的心理状态，又回去了。这就跟那第二只鞋一样，掉下来我心里也踏实。我觉得这是他真实状态，慢慢一点一点进步，是对的。闭嘴。大家好，我是田珊珊。学习不能只是上课听课，下课做作业，一定要有个人的主动性。课后总结归纳自己所学过的知识，查漏补缺，这才是真正的学习。高效率不仅仅体现在接受内化信息的速度快，还体现在要把有限的精力放在需要集中投入的点上，以及少做一些不必要的重复工作，去消耗自己的精力。而依靠老师、家长去给学生制定的学习方案，基本都只是笼统的建议，针对性并不强。有些学生偏科严重，如果老师一味让他把功夫都花在提高差的那一门上，有时反而适得其反。学习的主动性是任何时候都不应该被忘记的。学生自有自己的规划，我相信，通过自己主动总结和反思的学习过程，更加扎实、有效。